When you get a solar flare, the level of charged particles can be so high, it can short circuit the electronics of satellites when it reaches Earth. Wow. 一八五九年九月一日，设想你是丹佛的一位淘金矿工。那天早上，你起来感觉特别累，但你还是摇摇晃晃的去准备早餐。毕竟习惯了日出而作。这时，你瞥了一眼外面，发现天空异常明亮，而且呈现红色。附近是不是起火了？你心里这么想。几分钟后，你的家人惊讶的发现你这么早就起来了，原来才凌晨一点呢。同时，在南美洲海岸外，一艘名为“南十字星”的船遭遇了狂风巨浪，浪花拍打着船体，冰雹敲打甲板，把反射着红天的海水变成了一片血红色的恐怖海洋。而此时，一位天文学家正透过望远镜观察太阳，注意到了一些不寻常的现象。这就是史上最恐怖的太阳耀斑事件——卡林顿事件的故事开端。科学界再次因为激动和恐惧而沸腾。最近，我们的太阳系发生了一个令人警觉的事件，可能对我们的地球构成威胁。NASA 已经发出警告。著名物理学家尼尔·德格拉斯·泰森宣布，太阳释放了有史以来最大的爆炸——一个 X 2 8级的太阳耀斑。这是十七年来太阳活动最强烈的一次，让人既敬畏又担忧。但这对我们地球上的人又意味着什么呢？成千上万倍于平常的太阳能量爆发，会对我们的星球及日常生活产生什么影响？我们一起来探索这场太阳奇观，揭开这个惊人事件及其对我们这个科技驱动的世界可能带来的后果。一八五九年九月一日，天文学家理查德·卡林顿在研究太阳时，大约上午十一点。注意到一个巨大的太阳黑子，大约是地球大小的十倍。突然，从那个点发出了一束强烈的白光。卡林顿不知道的是，他刚刚成为了直接观察到一次重大的日冕物质抛射事件的第一人。这股物质正直冲地球而来。十七小时后，北美的夜空亮如白昼，极光通常只在北极可见，现在却在迈阿密、古巴。甚至哥伦比亚南边可见，同时在南半球，布里斯班以北也观察到了南极光。到了九月二日，有史以来最强大的太阳风暴撞击了地球大气层，压倒了我们的磁场，引发全球的混乱。欧洲和北美的电报线开始短路，设备发出火花，有些甚至起火。电报员遭受烧伤和电击，虽然下令关闭设备。但即使断开电源，电报仍比以往任何时候都要强大。这场前所未有的事件被命名为卡林顿事件。太阳耀斑，太阳能量的动态表现，是自太阳冕层、太阳最外层释放出来的。这些耀斑源自于太阳复杂的磁场，磁场线能够扭曲和断裂，释放出巨大的能量，使太阳大气层的温度升至数百万度。这现象透过磁重联推动带电粒子，主要是电子和质子，将磁能转化为动能和热能，导致产生 X 射线和等离子体，形成太阳耀斑。但当像 X 2 8级这样的巨大太阳耀斑直接指向地球时，会发生什么事呢？说到太阳耀斑，这可是一场宇宙级的烟火秀。太阳耀斑根据它们的亮度和 X 射线波长来分类。主要有两种等级 ，M 级和 X 级。M 级耀斑就像是宇宙中的中型派对，足以在极地引发短暂的无线电静默，也可能导致轻微的辐射风暴。而 X 级耀斑呢？那可是太阳系最壮观的大爆炸，能够引起全球性的无线电通讯中断和长时间的辐射风暴，简直就是派对之王。这些太阳耀斑释放的能量真是惊人至极。它们与太阳周期密切相关，大概每十一年一轮回。太阳从少有太阳黑子的太阳最小期，到太阳黑子多且太阳活动增强的太阳最大期，这个周期对于预测太阳耀斑和了解它们对地球的可能影响至关重要。有关领头的机构，如 NASA 和 NOAA， 负责监测太阳活动并预测太阳耀斑。
，像太阳动力学观测站这样的卫星，在持续监控太阳活动、及时侦测耀斑事件中扮演了至关重要的角色。安 o a 的太空天气预报中心利用地面和太空的传感器网络，提供关于太阳事件的预报和警报。为了保护卫星，需要采用硬化电子设备、冗余系统和预测模型。2023年12月14日，太阳发生了一个引人注目的事件，释放了一个 X 2 8级的太阳耀斑，这是太阳耀斑中最强烈的分类之一。这个事件标志着过去17年中最强烈的耀斑 ，X 2 8级意味着这次事件的强度几乎是机械 X 1级耀斑的三倍。这次事件释放的能量相当于十亿颗氢弹的能量，想象一下，那是多么震撼！这种强度的耀斑对地球有重大影响，能干扰轨道上卫星的功能，影响无线电通信，甚至改变地球电离层，影响 GPS 和其他导航系统。12月14日的这个事件，受到了几个太空机构和天文台的密切观察。NASA 的太阳动力学观测站在其中扮演了关键角色。这个观测站在持续监控太阳、提供预测和理解太阳活动的宝贵数据方面，起到了至关重要的作用。2023年12月14日的这次强大太阳耀斑，发生在2019年开始的太阳周期中，这是一个出乎意料的发展。典型的十一年太阳周期在太阳活动高峰和低谷之间交替，但与当前周期预期的安静相比，这次十二月十四日的耀斑作为一个令人惊讶且重要的事件出现，提醒我们太阳活动的动态和不可预测性。二零二三年十二月十四日，太阳耀斑的数据和洞察将在增强我们对太阳活动及其对地球影响的理解方面发挥关键作用。这些知识将有助于未来太阳事件的更有效预测和缓解策略的发展。想象一下，宇宙中突然爆发出一个 X 2 8级的太阳耀斑，这就好比是宇宙中的一个超级炸弹，直接冲击我们人类自以为是的科技系统。专家们分类的这个耀斑，立刻对无线电通讯、电网和卫星造成了明显的影响，让我们意识到了自己对太阳活动的脆弱性。这次太阳耀斑强调了这类太阳事件对我们依赖科技的世界的重大影响。耀斑的一个直接后果就是对无线电通讯的干扰。太阳耀斑释放的强烈电磁辐射脉冲，能够电离地球上层大气，特别是电离层。这种电离干扰了穿过这一层的无线电讯号，导致高频无线电通讯中断。依赖高频带的航空。海运和业余无线电通讯领域，在耀斑期间和之后可能面临明显的干扰。太阳耀斑造成的干扰可能持续不同的时间，从几分钟到几小时不等，这取决于耀斑的强度及其与地球大气的相互作用。此外，这些耀斑对卫星操作构成重大威胁。在此类事件期间，释放的强烈辐射和能量粒子。可能损害卫星的敏感电子零件，这种损害的程度从临时故障到永久失效不等，取决于卫星暴露于耀斑的程度及其防护措施。在地球静止轨道和极地轨道上运行的卫星，由于暴露在地球外磁场中，面临更大的风险，这增加了太阳耀斑的带电粒子穿透这些卫星的可能性，而且。耀斑对电网的潜在影响也引起了人们的关注。由太阳耀斑引发的地磁暴，可以在地球的磁层和电离层中产生电流，这些电流可能渗透到电力线中，有过载变压器和电网其他组件的风险。虽然现代电网采取了防护措施，但 X 2 8级耀斑的显著强度提出了重大挑战，增加了停电和供电中断的可能性。除了这些干扰，太阳耀斑还上演了极光的迷人展览，通常被称为“北极光”和“南极光”。来自耀斑的能量粒子与地球的磁场和大气相互作用，创造了令人着迷的光影展示，远离两极也可见。这些极光在较低的纬度上展现，呈现出罕见而壮观的视觉奇观。社群媒体上充满了用户生成的内容。
捕捉到这些非凡的极光，凸显了他们的广泛可见性和公众对这一自然现象的迷恋。NASA 的太阳动力学观测站。在我们科学上理解和预测太阳活动的努力中，扮演着至关重要的角色。自2010年启动以来，太阳动力学观测站的任务是提供对太阳、对地球及近地空间影响的全面了解，透过对太阳活动的详细观察。太阳动力学观测站拥有先进的仪器，能够捕捉在各种波长下太阳的高解析度影像，其中。大气成像组件和日震和磁场成像器尤其突出。大气成像组件提供了对太阳大气的详细探索，揭示了太阳物质透过电晕在极紫外光下的运动；而日震和磁场成像器则深入探讨了太阳的磁场和内部机制，帮助科学家理解推动太阳活动的过程。太阳动力学观测站所获得的数据。在推进我们对太阳动态行为理解方面扮演关键角色。12月14日那场太阳耀斑，就像是揭开了太阳现象的秘密面纱，让我们窥见了耀斑形成及其对太空天气可能影响的关键洞见。透过持续的监测，太阳动力学观测站让科学家能够及时见证这些太阳现象，提供了解这些事件背后机制的关键数据。更厉害的是，观测站的全面资料收集对预测即将发生的太阳事件至关重要。预测太阳耀斑和其他太空天气事件对保护地球的技术和基础设施至关重要。准确的预测可以及时采取保护措施，为卫星、通讯系统和容易受到强烈太阳辐射影响的电网提供保护。太阳动力学观测站的工作不仅仅是及时的太空天气预测。它还提供了对太阳长期监测，这对理解太阳周期对太空天气的影响至关重要。多年来监测太阳活动，帮助科学家辨识出各种太阳现象前的模式和指标。这批扩展资料集在理解太阳周期对太空天气及其对地球的影响中发挥了关键作用。太阳动力学观测站的发现，增加了我们对太阳的全面科学理解。对太阳耀斑和其他事件的分析，提供了关于太阳磁场、内部动力学和产生这些强大现象的机制的宝贵见解。理解恒星物理学，对更广泛的理解天文物理过程是必不可少的。太阳动力学观测站在协作努力中发挥关键作用，以把握和预测太空天气。与包括 a n l o y 的太空天气预报中心在内的各种天文台和太空天气监测机构合作，这种合作提高了我们共同的能力，为应对太阳活动做好准备和回应。在对最近的 X 2 8级太阳耀斑进行深入分析时，著名天体物理学家尼尔·德格拉斯·泰森提供了一个独特的视角。将这一天体现象与更广泛的天体物理学和太空探索概念相连接。泰森以通俗化复杂科学概念而闻名，他透过将太阳的动态活动比作一锅沸腾的燕麦粥，生动地捕捉到了我们恒星的动态本质，将太阳的湍流活动与这个熟悉的比喻联系起来。当太阳释放其带电的等离子体，偶尔向地球喷射。最近的重大太阳耀斑为研究和理解太阳内部机制提供了关键视角。这些太阳事件的后果广泛而多样。泰森强调了地球磁场在保护我们免受有害太阳粒子影响方面的关键作用。这个自然屏障偏转带电粒子在与大气碰撞时，创造了在极地附近观察到的迷人极光。然而，更强大的耀斑。如最近那次，可以穿透更深，潜在的透过改变电流流向和过载变压器，干扰我们的电网，这是有历史先例的。此外，泰森也强调了我们的卫星基础设施对太阳耀斑的敏感性。在我们日益相互连接的世界中，卫星在通讯和各种技术功能中发挥关键作用。太阳耀斑对这些重要资产构成了重大威胁。确保这些关键资产免受太阳造成的干扰，需要推进辐射硬化电子技术，需在一个常见的误解。尼尔
德格拉斯·泰森解释说：“太阳活动看起来的增加，并不意味着太阳变得更活跃，而是反映了我们观测能力的提升。随着技术的进步，我们现在能够更详细、更频繁地观察太阳，从而改善了我们对太阳现象的报告和理解。”泰森对最近一次太阳耀斑事件的见解，不仅关注其对地球的直接影响，而且促使人们思考太阳活动在天文物理学和太空探索领域内的更广泛意义。这些事件像是打开了通往宇宙机制的窗口，提供了推进我们科学理解并为未来挑战做准备的宝贵讯息，在我们这个越来越依赖科技的世界中尤为重要。这次事件并非孤立现象，历史上各种值得注意的太阳耀斑影响了地球，每次都带来了独特的后果。一八五九年九月发生的卡林顿事件，是有记录以来最显著的太阳风暴，以首次观测到太阳耀斑的天文学家理查德·卡林顿命名。这次事件导致了广泛的干扰，特别是在当时的主要通讯方式——电报系统中。电报操作员遭遇电击，一些电报系统甚至着火。值得注意的是，通常只在极地地区看到的极光，在热带地区也被观测到，展示了风暴的强度和影响范围。这次事件坚定地确立了太阳耀斑和地球地磁扰动之间的联系，标志着理解太空天气现象的一个转折点。同样的， 1 9 2 1年5月发生的地磁风暴。被广泛认为是记录历史中最严重的太阳事件之一，对全球电力和通讯系统造成了重大影响，导致电报服务中断和广泛的无线电信号中断。风暴的强度达到了前所未有的水平，导致在异常低的纬度地区可见到极光，凸显了太阳活动对地球磁层的强大影响。一九八九年三月的地磁风暴，由一次太阳耀斑引发。在加拿大魁北克造成了显著的干扰，一次重大停电持续了约九小时，影响了六百万人。风暴产生的地面电流干扰了电力网，并在美国造成了通讯系统的显著干扰，扰乱了电视信号、无线电广播和电信网络。这一事件生动地展示了强烈的太阳活动如何直接而广泛地影响地球的技术基础设施。更近期的2003年万圣节太阳风暴，包括了一系列强大的太阳耀斑和相关的日冕物质抛射。从十月下旬到十一月初，这些风暴属于太空时代最强烈的事件之一。这些风暴的结果是，极光在比平常更远的地方可见，甚至在德克萨斯州和地中海以南。这些事件凸显了太阳活动的巨大力量。及其对现代技术和基础设施的破坏能力，强调了持续监测和准备应对此类太阳事件的重要性。虽然最近来自我们太阳的太阳耀斑引起了我们的注意，但让我们扩大视野，探索类似的恒星现象在遥远恒星及其周围行星上的表现和潜在影响。科学家们把望远镜对准了大约四十光年远的一个名叫 Trappist 一的红矮星。这个小家伙相比我们的太阳虽然小了点、凉快了点，但它的太阳耀斑活动可一点都不普通。就像太阳系的小霸王 Trappist 一展现出了惊人的恒星活动，发出强烈的太阳耀斑。这些耀斑对其周围行星的大气层和可能的宜居性有着深远的影响。现在，多亏有了像詹姆斯·韦伯太空望远镜这样的超级侦探。他利用先进的红外线能力，揭露了以前看不见的细节。科学家透过韦伯望远镜观察到 ，Trappist 一发出的四个不同的太阳耀斑，每个耀斑在强度、持续时间和发射光谱上都有所不同。这种多样性对于理解这些耀斑的频率及其对 Trappist 一系统行星宜居性的潜在影响至关重要。透过这些观察。科学家开始揭开 Trappist 一神秘的磁场环境，因为太阳耀斑和恒星的磁活动紧密相关。研究这些耀斑能帮助科学家推论 Trappist 一的磁场强度和结构，这对其周围行星的大气保留和气候条件有深远的影响。这项研究不仅仅是关于 Trappist 一
，他还提供了与我们自己的太阳发出的太阳耀斑进行比较的机会。这种比较对评估不同恒星的多样行为及其对环绕行星的影响至关重要，特别是对于位于宜居区的行星来说。耀斑的强度和频率可能显著影响它们的大气和环境，进而决定它们是否能支持生命。研究 TRAPPIST-1 的太阳耀斑不仅扩展了我们对恒星行为在不同太阳系中的理解，还在我们不断探索宇宙中可能宜居星球的过程中提供了宝贵资讯。透过观察这些耀斑。科学家们加深了对太阳活动、对遥远世界中生命潜在风险和挑战的理解。TRAPPIST-1 的耀斑研究不仅为寻找生命提供了新见解，也为识别支持生命的关键因素铺平了道路，将寻找生命的目标聚焦在尽管太阳活动强烈但条件有利的系统上。实现这些观察的技术进步，标志着空间探索和研究中的一大成就。像詹姆斯·韦伯太空望远镜这样的工具，革命性的提高了我们审视遥远天体的能力，标志着天文物理学新时代的来临，将遥远的恒星及其活动从仅仅是光点，转变为与我们对宇宙理解直接相关的动态系统。研究宇宙中其他红矮星及其耀斑活动，为我们对恒星活动及其对环绕行星的影响的理解，增添了独特的维度。这些发现在寻找地球之外的生命的征途中起着关键作用，强调了持续探索宇宙的重要性。天文物理学的发展不断深化我们对天体现象的理解，扩展了我们对宇宙更广阔景观的知识。在浩瀚的宇宙中，探索遥远恒星及其动态活动，代表了天文物理学中的一个范式转变。这些天体不再只是光点。而是成为了揭示宇宙运作的窗口。随着我们理解的加深，对红矮星及其耀斑活动的观察，独特的有助于揭开恒星现象的神秘面纱及其对环绕行星的深远影响。寻求知识的旅程远不止于我们的太阳系，它延伸到遥远星系的核心，揭开这些宇宙实体发出的光中隐藏的秘密。特别是红矮星，在这场艰苦。漫长而充满危险的宇宙历程中占据了特殊的位置。这些在宇宙中大量存在的小而量的恒星，它们的耀斑活动不仅激发了想象，还提供了对塑造我们银河系领域的更广泛宇宙过程的宝贵洞察。当天文学家审视红矮星时，他们发现了塑造行星系统命运的动态力量相互作用的画面。想象一下。我们被那些微小却充满活力的红矮星环绕，它们如同调皮的孩童，不时抛出能量辐射的闪光，为宇宙这幅宏大的画卷增添了一抹又一抹绚丽的色彩。这些现象的研究并非单纯的学术追求，而是拓宽我们对生命存在条件理解的必要之路。这条道路不仅通往我们的家园——地球，更延伸至遥远的星辰大海。这些发现的涟漪效应早已超越了太阳系的边界，对我们理解外星行星系统产生了深远的影响。这类研究的重要性不仅在于对单一恒星的深入认识，更在于对围绕它们旋转的外星行星宜居性的广泛启示。这些远方的世界，在它们宿主星的照耀下熠熠生辉，受到恒星活动涨落的深刻影响。这一切塑造了它们的大气层。也影响着他们孕育生命的潜力。在探索生命科学的道路上，红矮星的观测具有举足轻重的地位。耀斑活动的微妙变化为我们提供了评估外星行星宜居性的关键线索。尽管恒星辐射所带来的挑战显而易见，但寻找地球之外的生命需要我们全面理解那些微妙的平衡，而正是这些平衡让生命得以在宇宙中绽放。红矮星及其耀斑的宇宙舞蹈为科学家提供了一个难得的机会，让我们得以窥探恒星演化的奥秘。从这些观察中收集的数据并非一成不变，它们记录了随时间流逝的天体过程的动态时刻。透过这些观察，天文物理学家能够追溯恒星的演化历程，以及它们所拥有的行星系统可能的演化轨迹。随着科学界对红矮星奥秘的深入探索
，推动这些研究的技术进步变得愈发重要。观测遥远天体的工具和仪器，如詹姆斯·韦伯太空望远镜，代表了人类在知识追求中的卓越智慧。这些进步不仅让我们得以目睹遥远的恒星，更让我们有能力辨识出。如果存在于他们的引力怀抱中的外星行星上的生命的微妙迹象，宇宙的探索之路充满挑战。对红矮星及其耀斑活动的观察，往往带来更多的疑问而非答案。这些神秘的天体现象凸显了我们的无知之广，也揭示了发现的无限可能性。每个新的数据点都为宇宙的复杂谜题增添了一层神秘的面纱。推动着我们在这场理解空间探索的伟大故事中不断前进。这些观察的意义超越了学科领域的界限，天文物理学和生命科学的融合汇聚了旨在揭开宇宙之谜的科学努力。探索红矮星及其耀斑活动，并非仅限于满足抽象的好奇心，它是迈向回答人类最深刻问题之一：我们在宇宙中是否孤独的实际步骤。在检视这些天体的启示时，我们必须承认科学探索的合作性质。透过行星过渡星系调查、卫星计划等国际合作，我们共同增强了这些发现的影响力。知识的集体追求超越了地缘政治的界限，将人类团结在一起，共同揭开宇宙的奥秘。探索红矮星体现了人类无尽的好奇心。和对理解我们在宇宙中位置的不懈追求，它证明了即使面对宇宙的广阔与复杂，科学家们依然保持着不屈不挠的精神，不断推动知识的边界。这场探索未知的旅程仍在继续，它由揭开宇宙织锦中隐藏的秘密和揭示遥远恒星天体舞蹈中的奥秘所驱动，引领我们走向更加深邃的宇宙之谜。